చెప్తున్నాను మిలుకు కొన్నారు అందరూ హాలే లూయా ఏ రాంగ్ ప్లేస్ ఈజ్ ఎనీ ప్లేస్ వే వి నో అవర్ క్రిస్టియన్ వాక్ ఈజ్ కాంప్రమైజ్డ్ మనం వెళ్తున్న మార్గం సరైనది కాకపోతే మనం ఉన్న ప్రదేశం సరైనది కాకపోతే క్రీస్తు నడుస్తున్నామన్న మనము దాన్ని రాజీ పరుస్తున్నాం రాజీ చేస్తున్నాం క్రీస్తు నడకని మనం రాజీ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఉపయోగం లేదు నేను క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నాను క్రీస్తుని పోలి నడుస్తున్నామని చెప్తున్న మనం ఒకవేళ తప్పుడు ప్రదేశంలో మనం ఉంటే ఆ మాటకి దానికి అర్థం లేదు చాలాసార్లు మనం ఉన్న ప్రదేశం మనం గమనించాం ఏ ప్రదేశంలో మనం ఉన్నాం ఎక్కడ ఉన్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఎవరితో ఉన్నాం ఏ సందర్భంలో మనం అక్కడ ఉన్నాం అనేది మనం చూసుకోకుండా ఉంటే అక్కడ దేవుణ్ణి మనం అవమానపరుస్తున్నాం చాలాసార్లు మనం మన కుటుంబ సభ్యులతోనే మన బంధువులతోనే సంబరాలతో కలిసి వెళ్ళిపోయే వారు మనం ఏం చేయట్లేదు కేవలం వాళ్ళతో మనం నడుస్తున్నాం కానీ అక్కడ దేవుని నామాన్ని అవమానపరుస్తున్నాం మిమ్మల్ని చూస్తున్న అనేక మంది క్రైస్తవులు ఇది చేస్తే పాపం కాదు కాబట్టి మనం సంబరాలు చేద్దాం అని అనేవారు అనేక మంది ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఉన్న ప్రదేశం చూసుకోవాలి వెన్ వి స్టే అవుట్ ఆఫ్ ద రాంగ్ ప్లేస్ వి ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఇంటిగ్రిటీ ఆ తప్పుడు ప్రదేశం ఆ రాంగ్ ప్లేస్ నుంచి మనం బయటకు వస్తే మన వ్యక్తిత్వాన్ని మన సమగ్రతను మనం కాపాడుకునే వారము మనం అవుతాం ఎనీ ప్లేస్ దట్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ వుడ్ నాట్ గో ఇస్ ది రాంగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ ప్రదేశానికి అయితే మనం వెళ్ళమో క్రీస్తు వెళ్ళడు క్రీస్తు ఆ ప్రదేశానికి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఆ స్థానం ఇవ్వడు అది మనం వెళ్ళకుండా ఉంటే క్రీస్తుని గౌరవించే వరకు మనం ఉంటాం కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాను ఒకవేళ నా పక్కన ప్రభువు ఉంటే నేను ఎలా జీవిస్తాను నేను ఎలా డ్రైవ్ చేస్తాను నేను ఎలా మాట్లాడతాను నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తాను ప్రభు నాతో ఉన్నప్పుడు ప్రభు నాతో లేని పక్కన లేడు అనుకున్నప్పుడు ఒకేలా నేను జీవిస్తాం సంఘులో ఉన్నప్పుడు మందిరంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడతాం మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తాం మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాం మన ఫోన్లో ఏం చూస్తాం ఒకసారి ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమవుద్ది క్రీస్తు కలిసి మనం జీవించినప్పుడు క్రీ మనం ఉన్నాడు నిత్యం ఆయన మనతో ఉన్నాడు నమ్ముతున్నారు అది ప్రభు నిత్యం మనతో ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా జీవిస్తాం ఎలా ఉంటాం మంచి రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ క్రైస్ట్ స్టూడెంట్ ఐ స్టూడెంట్ ఆయన చేయడు అంటే నేను చేయకూడదు నేను చేయనంతే నేను ఆయన ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళడంటే నేను ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళను ఆయన మాట్లాడే పద్ధతి అది కాదంటే నేను ఆ విధంగా మాట్లాడను ఆయన అది చూడడం అంటే నేను అది చూడను చెప్పడం చాలా సులువుగా కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు చాలా కష్టం అవుతుంది ఎవరు చిన్నపిల్లలు నడ నడవడం నేర్చుకున్నప్పుడు ఎంత కష్టం పాగుతుంటారు అవన్నీ చేసిన కొంత టైం పడుతూ ఉంటుంది మనం కూడా దేవునితో నడవడం క్రీస్తుతో కలిసి జీవించడం క్రీస్తు పోలి నడవడం అది ఒక ప్రాక్టీస్ ఆ ప్రాక్టీస్ మనం నిత్యం చేస్తూనే ఉండాలి చాలాసార్లు నడుస్తున్నప్పుడు పడుతూ ఉంటాం పడుతున్నప్పుడు మనం లేపుతాం లేచి మళ్ళీ అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తారు కొంతకాలం మనం పరిగెడతాం కొంతకాలానికి ఆ కాలుతోనే కిక్ రాడ్ కొడతాం కొంతకాలం ఆ కాతోనే పరిగెట్టి ఉన్నత స్థానానికి మనం చేరుతాం ఆ చేరాలంటే పడిపోయినప్పుడు మనం అక్కడ ఆగిపోకుండా మళ్ళీ మనము ప్రయత్నించే వరకు మనం ఉండాలి ఇఫ్ క్రై స్టూడెంట్ ఐ స్టూడెంట్ ఆయన చేయడం అంటే నేను కూడా చేయను కానీ చాలాసార్లు మనం ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించే విధానం మారుతుంటుంది బైబిల్లో ఆదా మావు గురించి చూసినప్పుడు ఎహోవాతో ఉన్నప్పుడు వారు సంతోషంగా హ్యాపీగా సంభాషణ జరిగే ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట హ్యాపీగా ఆ ఏదైనా తోటలో నడుస్తూ ఉండేవారు సాతాన్ అప్పుడు వచ్చిందా పాము అప్పుడు వచ్చింది సర్పం అప్పుడు వచ్చిందా రాలేదు ఎప్పుడు వచ్చింది ప్రభు లేనప్పుడు ఎహో లేనప్పుడు అయిన అక్కడ సర్పం అవ్వతో మాట్లాడింది ఒకసారి ఆలోచించండి మనతో ఏదైనా వ్యతిరేక దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా మాటలు మనం వింటున్నామంటే మనలో ఒకటి మిస్ అయ్యింది ఆయనతో సంబంధం మిస్ అయ్యింది ఆయనతో కనెక్షన్ మిస్ అయినప్పుడు సాతానికి ఈజీగా మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇదిగో నా కొరకు నీ కొరకు నా తరపులు తెరిచి ఉంచాను నువ్వు వచ్చే అంటే అది వచ్చేస్తుంది రాను రమ్మని అవసరం లే చిన్న కొన్న వస్తే హ్యాపీగా అది వస్తుంది అవకాశం దానికి ఇవ్వకూడదు ఈ వారంలోనే ఒక స్పెషల్ డే అయ్యింది స్లీపింగ్ డే అట శుక్రవారం స్లీపింగ్ డే అయిందని ఆన్లైన్లో పరుపులని ఆఫర్లో పెట్టారు 
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫర్లో పెట్టారు స్లీపింగ్ డే రోజంతా పడుకోవచ్చు ఈరోజు ఎవరైనా చర్చిలో పడుకుంటే హ్యాపీ స్లీపింగ్ డే పడుకున్న వాళ్ళకి మీకు తెలుస్తుంది చూసి నాకు తెలుస్తుంది కాబట్టి హ్యాపీ స్లీపింగ్ డే ఎప్పుడే ప్రారంభించిన అప్పుడే పడుకుపోతున్నారంటే అది మీకు ఇబ్బంది నాకు ఇబ్బంది వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు నాకే ఇబ్బంది పడుకున్న వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టండి ఒకసారి ఫోన్లు ఎక్కడ కొనుక్కుతున్నారు అన్నమాట పూర్తిగా నిద్రలోకి వెళ్ళలేదు అందుకే చిన్న సౌండ్ వచ్చి ఆగిపోయింది సెట్ ఇన్ నెవర్ షోడ్ అప్ వెన్ గాడ్ వాజ్ అరౌండ్ అబ్రహాం ఆదాం అండ్ ఈవ్ సాతన్ ఎప్పుడు బయట రాలే దగ్గరలో ప్రభు ఉన్నప్పుడు ప్రభు లేనప్పుడు అది వచ్చి వాళ్ళని మొత్తం మార్చేసింది హీ అప్రోచ్ ఈ వెన్ షీ వాస్ యాబ్సెంట్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ దేవుని సన్నిధిలో లేనప్పుడు సాతాన్ వచ్చింది మనం ఏదైనా శోధనలో పడుతున్నాం ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నాం అంటే మన దేవుని సన్నిధిలో మనం లేకపోతే దేవుని సన్నిధికి మనం సమీపంగా ఉండాలి ఆయన సన్నిధి ఆయన మందిరానికి సమీపంగా ఉండాలి ఆయన సన్నిధికి సమీపం ఉండా సమీపంగా ఉండాలి ఆయన వాక్యానికి సమీపంగా ఉండాలి ఆయన ఆరాధించడానికి సమీపంగా ఉండాలి ఆయన ప్రార్థన చేయడం ఆయనకి ప్రార్థన చేయడంలో సమీపంగా ఉండాలి అలాగే పేతృ విషయంలో చూస్తే ప్రభుత్వం నడిచినంత కాలం ఎంతో ఎనర్జిటిక్ ఉత్సాహంగా ఉండేవాడు ఏదో నేను చేస్తాను ఇదే నిన్న ఎవరు తీసుకెళ్తారు అవన్నీ ధైర్యంగా చెప్పేవాడు కానీ ప్రభుని సిలువుకి మరణానికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు రాత్రి తనలో భయం వచ్చింది ఉండాల్సిన ప్రదేశంలో ఉండకుండా ఆ తప్పుడు వే ప్రదేశంలో మంటర్ కాలుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు ఒకసారి ఆలోచిస్తే దేవునితో సన్నిహితంగా లేకపోతే దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తిస్తాం దేవుని చిత్తం కాంది మనం చేస్తూ ఉంటాం దేవునికి భయపరచలేంది మనం చేస్తూ ఉంటాం ఆయనకి సమీపంగా ఉంటేనే దేవుని మనం గనపరచగలం ఆయన సమీపంగా ఉండాలంటే ఆయనకి సన్నిహితంగా ఉండాలి ఆయన వాక్యాన్ని సన్నిహితంగా ఉండాలి ఆయన ప్రార్థనకు సన్నిహితంగా ఉండి దేవుని మందిరానికి సన్నిహితంగా ఉండాలంటే మనలో కొన్ని విడిచిపెట్టాలి అందులో ప్రాముఖ్యమైనది గర్వం ప్రైడ్ ఆ ప్రైడ్ని మనం విడిచిపెట్టాలి చాలాసార్లు మనం ఈరోజు జే వాకింగ్ చెప్పాడు దాన్ని బట్టి నేను చాలా గర్విస్తున్నాను ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సన్ అంతవరకే అంతవరకే ఉండాలి ఆయన నేను ఆరాధించి చప్పలు కొట్టి సన్మానం చేశాను అనుకోండి ఆడికి నష్టం నాకు నష్టం దానివల్ల ఏం చేయాలంటే దాని బదులు ప్రభు నీకు వందనాలు నీ వాక్యే నాడు చెప్పాడు దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఎక్కడ సన్మానం ఎక్కడ చప్పట్లు మనం చూసుకుంటే అక్కడ స్థానాన్ని మనం కోల్పోతాం దేవునికి సన్నిహితంగా సమీపంగా ఉండాలంటే మనలో ఉన్న గర్వాన్ని తీసివేయాలి మనలో ఉన్న ఆ ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ ఆ ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ ఏమి లేకపోయినా ఏదో ఉన్న ఫీలింగ్ మనకి జోబులో రూపాయి ఉంటే ఆన్లైన్లో ఆఫర్ లేకపోయినా పరుపులు కొనగలం స్లీపింగ్ డేకి అంత గర్వం అంత అంత మనకు ఉంట చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రైడ్ని మనం పక్కన పెట్టాలి మనం కంప్లీట్గా సేఫ్గా ఉండాలి ఆయనతో సమీపంగా ఉండాలంటే వీ నీడ్ ప్రాపర్ ప్లేస్మెంట్ ప్రాపర్ ప్లేస్మెంట్ సరైన ప్రదేశంలో ఉండాలి డిమాండ్స్ ద డెత్ ఆఫ్ ప్రైడ్ అది మనలో ఉన్న గర్వాన్ని తీసివేస్తుంది ప్రైడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అబ్స్టాకల్స్ బ్లాకింగ్ అ వే టు ద రైట్ ప్లేస్ మనలో ఉన్న గర్వమే సరైన ప్రదేశానికి వెళ్ళకుండా మనల్ని ఆపుతుంది చాలాసార్లు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆయన పిల్లలే నేనెందుకు వెళ్ళాలి ఆయన చెప్పలేదు నేనెందుకు వెళ్ళాలి అయ్యగారు ఫోన్ చేయలేదు నేనెందుకు రావాలి ఏది మనల్ని ఆపుతుంది మనలో ఉన్న గర్వం మనల్ని ఆపుతుంది సినిమాకి హీరో పిలిస్తేనే మీరు వెళ్తారా త్రిపుల్ ఆర్కి రాజమౌళి మీకు ఫోన్ చేస్తేనే సినిమాకి వెళ్తారా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోలకి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలకు కానీ ఆ రాజకీయ పార్టీలకు కానీ వాళ్ళు పిలిస్తేనే మీరు వెళ్తారా దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పిలిస్తేనే చేస్తాం ఆయన చేస్తేనే చెప్తేనే చేస్తాం కారణం వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ మన గురించి మనం ఎంతో గర్విస్తున్నాం మన గురించి చాలా ఎక్కువగా ఊహించుకుంటున్నాం 
మన గురించి చాలా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఒకసారి ఏ స్థానం నుంచి ఏ స్థానంకి వచ్చాం మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అవన్నీ మనం మర్చిపోతాం కానీ అవేమీ మనం గుర్తుంచుకోవట్లేదంటే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం అనేది మనం మర్చిపోతున్నాం బైబిల్లో నుంచి చూస్తే ఏషియా పద్నాలుగు ఏషియా పద్నాలుగు పన్నెండవ వచ్చిన నేను చదువుతాను తేజో నక్షత్రమా వేకు చుక్క నీ వెట్లు ఆకాశం నుండి పడితివి జనములను పడగొట్టిన నీవు నేల మట్టు వరకు ఎట్లు నరకబడితివి నేను ఆకాశం ఎక్కిపోయేదను దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనం ఎచ్చిందును ఉత్తర దిక్కు నన్ను నున్న సభా పర్వతముల మీద కూచిందును మేఘం వందరల మీద కిక్కుదును మహోన్నతినితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుందును అని నీవు మనసులో అనుకుంటివి కదా నీ పాతములకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడితివే ఇక్కడ చూస్తే సాతానిక సాతాన్ కాకున్నప్పుడు హౌ ద డేవిల్ బికేమ్ ఎ డేవిల్ సాతాన్ ఎలా సాతాన్ అయ్యింది లూసిఫర్ ఇక్కడ చూస్తే తేజో నక్షత్రమా వేకు చొక్క అని పిలుస్తుంది నువ్వు ఎట్లు ఆకాశం నుండి పెడితే నువ్వు ఆకాశం నుండి ఎలా పడిపోయావు చూస్తే ఇక్కడ లూసిఫర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దేవుని ఆరాధించడంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచింది ఉన్నది దేవుని ఆరాధించే ప్రదేశం మహిమ గల ప్రదేశంలో తను ఉంది ఉన్నప్పుడు తనలో ఒకట ఆలోచన వచ్చింది నేను దానికన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి నన్ను అందరూ ఆరాధించాలి ఇక్కడ చూస్తే నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనం హెచ్చింతును ఉత్తర దిక్కునున్న సభా పర్వతం మీద కూర్చుందును మేఘ మండలం మీద ఎక్కుదును సభా పర్వతం మీద కూర్చుంటాను అంటుంది ఆ ఆలోచన ఉండగానే టక్కుమని ఎందుకు తోసేసింది తోసాడు యహోవా కారణం తనలో ఉన్న గర్వం వచ్చింది గర్వం రాగానే యహో ఒక తన్ని ఎందుకు తోసాడు లూసిఫర్ని ఆ ప్రదేశంలో మనం ఉండకూడదు సాతన్ అదే మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది నిత్యము ఏ నువ్వు ఆగు ఎందుకు చేయాలి చెప్తారు కదా చేయడానికి బోల్ మంది ఉన్నారు కదా అని లోపల ఫీలింగ్ మన లోపల అది సాతన్ ఇస్తూనే ఉంటుంది ఇస్తున్నప్పుడు మనం పొంగిపోతూనే ఉంటాం ఒకప్పుడు చిన్న చిన్న బొడులు వచ్చి ఇప్పుడు పెద్ద రైస్ పెద్ద పెద్ద బెలూన్స్ పెడుతున్నారు అంత పొంగిపోతుంటాం లోపల ఆ మాటలు వచ్చినప్పుడు మన గురించి ఎవరైనా పే చెప్తున్నప్పుడు కానీ అది చాలా తప్పు ప్రైడ్ ఈజ్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ ఐడాలటరీ విగ్రహారాధన గర్వం అనేది విగ్రహారాధన ఎవరిని ఆరాధిస్తున్న మనల్ని మనం ఆరాధించుకుంటున్నాం ఆ గర్వం కాబట్టి అది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మేకింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్ మనల్ని మనమే ఆరాధనకి ఒక ప్రతిగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ఆయన విగ్రహారాధనకి అయినా అశ్రేష్ఠ అది పాపం అని చెప్తున్నాడు ఆయన విగ్రహారాధన మనం చేయకూడదు కానీ మనల్ని మనమే ఆరాధించుకుంటున్నాం మన పిల్లల్ని మనం ఆరాధిస్తున్నాం మన లేకపోతే మన కుటుంబాన్ని మన సంపదని అది ఆరాధిస్తుంది అది విగ్రహారాధన మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఉండాలి ఇక్కడ ఎజ్యుకేలు ఇరవై ఎనిమిదిలో మనం చూసినట్టయితే తూరు అధిపతి తన గురించి తను అనుకుంటున్నాడు చాలా జ్ఞానం ఉంది చాలా తెలివైనోడు చాలా సంపద ఉంది నేనే దేవుడు అని ఫీలింగ్లో తను ఉన్నాడు తూరు అధిపతి అక్కడ చూస్తే ద రూల్ రోస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిస్ విజిటమ్ తన జ్ఞానాన్ని బట్టి ఎంతో గర్విస్తున్నాడు తనకు ఉన్న సంపదను బట్టి ఎంతో గర్విస్తున్నాడు నేనే దేవుణ్ణి అని చెప్పుకుంటున్నాడు కానీ అక్కడ చూస్తే యహో అతన్ని నువ్వు కేవలం మానవుడివే అనే రీతిలో తనని తనకి చూపిస్తున్నాడు సున్నతి లే పదో వచ్చిన చూస్తే సున్నతి లేని వారు చంపబడి రీతిగా నీ పరదేశుల చేత చత్తువు నేనే మాట ఇచ్చి ఉన్నాను ఇదే ప్రభు యహోవా వాక్ నువ్వు మానవుడు నువ్వు దేవుడు అని ఫీల్ అవుతున్నావు కానీ నువ్వు దేవుడు కాదు నువ్వు చనిపోతున్నావు కేవలం మానవుడు మాత్రమే ఆ మోటివేషన్ ఎనర్జీ సాతాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది నిత్యం నువ్వు దేవుడివి నువ్వు తోపు నువ్వు సోపురు అని చెప్తున్నప్పుడు దా అది మనం నమ్ముతాం కానీ దేవుడు మనల్ని తగ్గుండు మనం మనం తగ్గించు ఉంచుకుండాలి విధేయత కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నప్పుడు మనం అది పట్టించుకోం అది మనం చాలా ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతుంటాం తగ్గేదే లేవు అనుకుంటే మనం ఎంతో గర్విస్తూ ఉంటాం దాన్ని బట్టి ఏదో ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కానీ 
మనం తగ్గి ఉండాలి విధేయత కలిగి మనము ఉండాలి సాతన్ చెప్పేది ఐ విల్ బీ లైక్ ద మోస్ట్ హై ఎవ కన్నా ఘనంగా నేను ఉంటానని చెప్పుకునేది అవ్వ కూడా నువ్వు దేవుళ్ళగా అయిపోతావు అని ప్రామిస్ చేసింది తూ తూరి అధిపతి దాన్ని నమ్మాడు ఎక్సెప్టెడ్ సర్టెన్స్ ఆఫర్ ఆ సాతన్ యొక్క ఆఫర్ను పట్టుకున్నాడు దానివల్ల సాతన్ లాగే తను కూడా పడిపోయాడు కాబట్టి మనం గర్వించడం అనేది చాలా భయంకరమైనది అక్కడ సా లూసిఫర్ గర్వించాడు తూరి అధిపతి గర్వించాడు వారి స్థానంకి వచ్చేవరకు పడిపోయారు ప్రైడ్ ఈస్ ద ఇన్విజిబుల్ డ్రాగ్నెట్ విత్ విచ్ ద డెవిల్ క్యాప్చర్స్ ద మోస్ట్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ గర్వం అనేది కనిపించని ఒక నెట్ లాంటిది వల లాంటిది అది మనల్ని డెవిల్ క్యాప్చర్స్ ద మోస్ట్ కాన్ఫిడెంట్ దేవుళ్ళు ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నవారిని వారిని ఆ వాళ్ళలో పడేస్తుంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కనిపించని వాళ్ళ ఎవరైనా వాళ్ళ కనిపించేటట్టు వేస్తారు పక్షులకు కానీ జంతువులకు కానీ ఎవరు కనిపించేటట్టు సాతన్ కూడా మన జీవితాలకి కనిపించకుండా వల వేస్తుంది ఆ వల్ల మనం పడిపోతున్నామంటే మనలో ఎక్కడో తెలియని గర్వం మనలో ఉంది ఆయనకు సమీపంగా ఉంటే ఆ వల్ల నుంచి మనం తప్పించుకునేవారుగా మనం ఉంటాం ద ప్రైడ్ ఆఫ్ పవర్ మనకున్న పవర్ని బట్టి అధికారాన్ని బట్టి మనం గర్విస్తాం కొన్నిసార్లు బైబిల్లో చూస్తే దానియలు నాలుగో అధ్యాయం రాజైన నెబిక్నేజర్ గురించి మనం చూస్తాం దానికన్నా ముందు చూస్తే ముందు అధ్యాయంలో షడ్రక్ మేషక్ అభిజ్ఞగో వారి విషయం మనం చూస్తాం వారి గురించి వారు నెబిక్నేజర్ విగ్రహాన్ని బంగారు విగ్రహాన్ని మొక్కాలని చెప్పిన వారు ముగ్గురు మొక్కరు మొక్కనప్పుడు వారిని అగ్నిలో పడివేస్తారు పడివేసిన తర్వాత షడ్రక్ మేషక్ అభిజ్ఞ కాకుండా వారితో పాటు ఇంకో వ్యక్తి నడవడం చూస్తారు నెబిక్నేజర్ అప్పుడు చూసి దేవుని యొక్క శక్తిని అమ్మ ఆమె అమ్మ వెళ్తే వెళ్ళనే ఉండం మీరు అందరూ వెళ్ళి ఆపితే అది ఎక్కువ అయిపోతుంది తనకున్న బా తంది నిబిగ్నేశ్వర్ రాజు దేవుని యొక్క శక్తిని అక్కడ చూశారు దేవుని యొక్క కాపుదలను వారు చూశారు దేవుని మాటకు లోబడితే ఏ విధంగా దేవుడు వారిని రక్షిస్తాడు చూశాడు ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ దేవుని యొక్క ఇజ్రాయల్ దేవుడి యొక్క శక్తిని అక్కడ చూశాడు దేవుని అందు విశ్వాసంలో ఉంటే ఆ ఎఫెక్ట్ ఎలాగుంటుందో ఎన్బిగ్నేజర్ రాజు చూశాడు ఆ ముగ్గురు వారు దేవునికి ఎలా సమర్పించుకున్నారో చూశారు ఆ దేవుడు ఎంత శక్తిమంతులో నెబిగ్నేజర్ రాజు అప్పుడు చెప్పాడు అందరూ దాన్ని రొక్కాలని చెప్పాడు ఆరాధన చేయాలని చెప్పాడు అలాంటి వ్యక్తి మళ్ళీ గర్విస్తున్నాడు ప్రైడ్ ఆ విగ్రహాన్ని పూజించినప్పుడు తనలో ఒక గర్వం ఉంది నాకన్నా తోపు ఎవరు లేరు ప్రైడ్ ప్రాబ్లం ఉంది తనకి తన చాలా శక్తివంతుడు బబులోన్ రాజు చాలా శక్తివంతుడు చాలా బలవంతుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిన విజయాన్ని సాధిస్తున్నాడు ఏ లోటు లేదు అలాంటి వ్యక్తి తనకి కల వస్తుంది దాని గ్రంథంలో చూస్తే నాలుగో అధ్యాయంలో తనకు మనసు మనసులో కలిగిన దర్శనం గురించి మనం చూస్తాం నాలుగో అధ్యాయం అక్కడ చూస్తే మొత్తం చదవను కానీ ఒక పెద్ద చెట్టుని చూస్తాడు ఆ చెట్టు మంచి ఫలములు ఇస్తుంది పక్షులన్నిటికీ నేడేస్తుంది అనేక మందికి చాలా చేస్తున్న ఆ చెట్టు ఆ తర్వాత చూస్తే అది ఒక వ్యక్తి వచ్చి పరిశుద్ధుడు వచ్చి పద్నాలుగు నుంచి చదువుతాను నా మనసులో కలిగిన దర్శనంలో చూచుండగా జాగరూకుడు ఒకడు ఒక పరిశుద్ధుడు ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చి ఇలాగ బిగ్గరగా ప్రకటించను ఈ చెట్టును నరికి దాని కొమ్మలను కొట్టి దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండ్లను పారవేయుడి పశువులను దాని నీడ నుండి తోలివేయుడి పక్షులను దాని కొమ్మల నుండి ఎగురగొట్టుడి అయితే అది మంచునకును తడిసి పశువులు పశువుల వలె పచ్చికలో నివసించినట్లు దాన్ని మొద్దు నిలుమును ఇతడి కలిసి ఇతడి కలిసిన కట్టుతో కట్టించి పొలంలోని గడ్డిపాలగున్నట్లు దాన్ని భూమిలో విడివిడి ఏడు కాలము గడిచే వరకు వానికున్న మానవ మనసునకు బదులుగా పశువు మనసు వానికి కలుగును ఇక్కడ దాని 
దానియల్ చెప్తాడు నెబిక్ నేజర్ అతి కలంత నెబిక్ నేజర్ రాజు దానియల్ చెప్పినప్పుడు దానియల్ చాలా కంగారు పడతాడు ఎందుకంటే చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నవాడు రాజుతో సన్నిహితంగా ఉండి తన గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఆందోళన చెందుతాడు గంట సేపు ఆలోచిస్తూ భయపడతాడు అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇరవై వచ్చిన నుంచి తాము చూసిన చెట్టు రుద్ది నుంది బ్రహ్మాండమైనది ఆయన దాని పై కొమ్ములు ఆకాశమును కంటున్నంత ఎత్తుగాను దాని ఆకారం భూతలం అంత విశాలముగాను ఉండేను దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పనులు విస్తారము విస్తారములుగాను కనబడేను అందులో సమస్త జీవ కోట్లకు చాలినంత ఆహారం ఉండేను దాని నేడను అడవి జంతువులు పండుకొనేను దాని కొమ్మలలో ఆకాశ పక్షులు కూర్చుండేను కదా రాజా ఆ చెట్టు నిన్ను సూచించిచున్నది నీ వృద్ధి పొంది మహాబలము గలవాడవైతివి నీ ప్రభావం వృద్ధి నుంది ఆకాశమంతా ఎత్తాయను నీ ప్రభుత్వం లోకమంతటా వ్యాపించి ఉన్నది ఆ చెట్టు నీ గురించి చెప్తుంది నీ రాజ్యము అంత వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది నిన్ను సూచిస్తుంది మహాబలము గలదే ఉంటుంది కానీ ఇరవై మూడు వచ్చిన చూస్తే చెట్టును నరుకుము దాన్ని నాశనము చేయము కానీ దాని మొద్దును భూమిలో ఉండనిమ్ము ఇనుము ఇత్తడి కలిసిన కట్టుతో ఏడు కాలములు గడిచు వరకు పొలంలోని పచ్చికలతో పచ్చికలు దాన్ని కట్టించి ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచ్చి పశువులతో పాలు పొందనిమ్మని జాగరకుడు జాగరకుడు ఒక పరిశుద్ధుడు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి ప్రకటి ప్రకటించుట నీవు వింటివు కదా రాజా ఈ దర్శన భావం మీదనగా సర్వోన్నతులకు దేవుడు రాజుకు నా ఏలిన వాణి గూర్చి చేసిన తీర్మానం మీదనగా తమ యొద్ధ నుండకుండా మనుషులు నిన్ను తిరుమొదురు నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసం చేయచ్చు పశువుల వలె గడ్డి తినదువు ఆకాశ మంచు నీ మీద పడి నిన్ను తడుము తడుపును సర్వోన్నతులకు దేవుడు మానవుల రాజ్యపైన అధికారి అయిన అధికారి అయి ఉన్నాడు నీవు తానెవనికి దానిని అనుగ్రహింప నిశ్చయించిన వానికి అనుగ్రహించిన నీవు నీవు తెలుసుకున్న వరకు ఏడు కాలములు నీకు ఇలాగూ జరుగును రాజు గురించి ముందుగానే కాల చూశాడు తన భవిష్యత్ ఏంటో తనకు చూపించాడు చూపించి నువ్వు అడవిలో ఉంటావు గడ్డి తింటావు పశువుల వలె జంతువుల మధ్య నివాసం చేయొచ్చు పశువుల వలె గడ్డి తింటావు అని చెప్తుంది చెప్పారు చెప్పి ఇప్పుడు తర్వాత దావి దానియలు అంటాడు నీవు నీ పాపములు మాని ఇరవై ఏడు వచ్చిన నీతి న్యాయములను అనుసరించి నీవు బాధ పెట్టిన వారి అందు కరుణ చూపు ఎడల నీకున్న క్షేమము నీకు ఇక మీదట నుండని నీవు దానియలు ప్రతిత్రమిచ్చాను దానియలు తనతో పాటు మరీ ఇక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు నీ పాపము క్షమించుకో క్షమించమని కోరు నీతి న్యాయములు అనుసరించు బాధ పెట్టి వారందరూ నేను కరుణ చూపించిన ఎడల దేవుడు నేను క్షమిస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు నిబిక్ నిజర్ రాజు విని సరే అంటాడు బాగుంది అనుకుని విధేయ చూపిస్తాడు విధేయ చూపించిన తర్వాత కొంతకాలం అంటే కరెక్ట్గా వన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆగుతాడు పన్నెండు నెలలు ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కళ దర్శనం అన్నీ మర్చిపోతాడు తన బాల్కనీలోకి వచ్చి తన రాజ్యాన్ని అంతా చూస్తాడు బబులోన్ రాజ్యాన్ని చాలా సుందరంగా ఉంది బిల్డింగ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి చాలా ఘనంగా ఉంది ఈ మహా విశాలపట్నము నా బలాధికారమును నా ప్రభా ప్రభావ ఘనతను కనపరచుటికే నా రాజా నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తను అనుకున్నాను తనలో తను అనుకొస్తున్న గర్వ గర్విస్తున్నాడు ఇదంతా నా వల్ల జరిగింది కదా ఇదంతా నేను సాధించిందే కదా ఇదంతా నేను కట్టిందే కదా అని అనుకున్నప్పుడు తనలో తను అనుకుండగా రాజు నోట ఈ మాట ఎండగా ఆకాశం నుండి ఒక శబ్దం వచ్చాను ఏదనగా రాజుకు నిబిఘ్నేశ్వరు ఇదే నీకు ప్రకటన నీ రాజ్యము నీ వద్ద నుండి తొలగిపోయాను నీ రాజ్యము నీ వద్ద నుండి తొలగిపోయాను తను గర్విస్తున్నది తన రాజ్యం బట్టి నిబిఘ్నేశ్వర్ రాజు గర్విస్తుంది తన రాజ్యాన్ని బట్టి ఆ కట్టడాలను బట్టి ఆ సౌందర్యాన్ని బట్టి గర్విస్తున్నాడు దేని బట్టి అయితే తను గర్విస్తున్నాడో అది తన నుండి తీసివేశాడు యువదే కాలసమయంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను హెచ్చరిస్తున్నాను మనం దేనిని బట్టి గర్విస్తున్నాం వాట్ ఆర్ వి ప్రౌడ్ ఆఫ్ దేన్ని బట్టి మనం గర్విస్తున్నాం ఒకసారి మనం మనం ప్రశ్నించుకుందాం అనేక సార్లు అనేక మార్లు దేవుని వాక్యంతో మనం సరి చేస్తున్నాడు ఆయన గర్వించుకోండి విధేయత కలిగి ఉండండి లోబడండి ఆయన చెప్తున్నప్పుడు సరే 
అనుకుంటాం నెబిక్ నేజర్ రాజుకి పన్నెండు నెలలు పట్టింది మనకి ఎంతకాలం పడుతుందో తెలియదు ఆయనకి గర్వించిన వాళ్ళు అంటే అసహ్యం పాపం కెన్ చూస్తున్నాడు కానీ అది మనకి చూ అంటే అది ఎంతో బలం అని ఫీల్ అవుతున్నాం మనం దేన్ని బట్టి గర్విస్తున్నామో దేవుడు అది మన నుండి తీసివేస్తాడు ఆ తీసివేసినప్పుడు దేవుడు నన్ను ఏమి చేయలేదని అన్న ఎవడు వెండు కానీ కొంతకాలానికి ఏడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఆ కాలం గడిచిన పెంబట నెవికి నేసిన నేను మరలా మానబుద్ధి గలవాడనే నా కండ్లు ఆకాశంతో ఎత్తి చిరంజీవి యొక్క సర్వోన్నతులకు దేవుని స్తోత్రం చేసి గనపరిచి స్థుతించి తిని ఆ ఏడు సంవత్సరాలు ఒక రాజు ఊహించండి ఒక రాజు బంగారు పాత్రలు తినేవాడు బంగారు గ్లాసుల్లో తాగేవాడు రెండు కాళ్ళు కూడా మోపడానికి ఇష్టం లేకుండా రథాల మీద తిరిగేవాడు కాళ్ళు చేతులతో నేల మీద పాగుతూ గడ్డి తింటూ జీవిస్తున్నాడు ఒకసారి ఊహించండి ఒకవేళ మనం గర్విస్తూ మనకి అదే పరిస్థితి వస్తే అదే పరిస్థితిలోకి మనం వెళ్తే పాక్కుంటూ గడ్డి తింటూ ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కాలం గడిచిన తర్వాత నివిఘ్నేశ్వర్ రాజు కళ్ళు ఇటువైపు తిరిగాయి ఆకాశం తట్టు ఎత్తి అంతవరకు ఆకాశం తట్టు తిరగలేదు ఆ రాజ్యాన్ వైపు తనకున్న సంపద వైపు తిరిగి ఎంతో గర్వించాడు కానీ చిరంజీవి సరువన్నకుతుడు ఆయన చిరంజీవి ఆయన సరువన్నతుడు చిరకాలం జీవించేవాడు ఆయన మనం కాదు దేవునికి స్తోత్రం చేసి గనపరిచి స్థుతించి తిని ఆయన అధిపతి అయ్యు చిరకాలం వరకు ఆయన రాజ్యము తరతరముల వరకు ఉన్నవి అప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆయన రాజ్యములు తరతరం నా రాజ్యం కాదు ఆయన చిరకాలం ఉండాలి ఆయన రాజ్యం తరతరములు ఉండాలి భూమి నివాసులందరూ ఆయన దృష్టికి ఎన్నిక ఎన్నికకు రానివారు ఆయన పరలోక సేన ఎడలను భూమి నివాసుల ఎడలను తన చిత్తము చొప్పున జరిగించేవాడు ఆయన చేయి పట్టుకొని నే నీవేమి చేయిచున్నావని ఆయనతో చెప్పుటకు ఎవడును సమర్థుడు కాడు ఆయన ఎవరు సముద్రు కాదు నువ్వేం చేయించున్నావు అనడానికి సముద్రులు ఎవరు లేరు ఆ సమయం అందు నా బుద్ధి మరలా నాకు వచ్చాను దేవుని వైపు తిరిగి ఆయన స్థుతించిన తర్వాత ఆయనకి అర్పించిన తర్వాత ఆయనకి సాటి ఎవరు లేరు ఆయన చిరంజీవి అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ సమయం అందు నా బుద్ధి నెబిక్ నెజర్ బుద్ధి మరలా తిరిగి వచ్చింది అది రావడానికి ఏడు సంవత్సరాలు పట్టింది మరలా వచ్చింది రాజ్య సంబంధము ప్రభావం నా ఘనత నా తేజస్సును నాకు కలిగాను నా మంత్రులు నా క్రింద అధిపతులు నా ఎత్తుకు ఆలోచన చేయి వచ్చిరి నా రాజ్యం నాకు స్థిరపడగా నేను మరీ ఎక్కువగా ఘనత నొందితిని దేవుడు తను అప్పుడు కనపరిచాడు తను తగ్గించుకున్న ఏడు మా ఏడు సంవత్సరాలు తను తగ్గి ఉన్న తర్వాత దేవుడు మళ్ళీ తనని హెచ్చించాడు దేవుని స్థుతించిన తర్వాత దేవునికి క్షమాపణ కోరిన తర్వాత దేవునికి లోబడిన తర్వాత దేవుడు మళ్ళీ తనని హెచ్చించాడు హెచ్చించిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పాపం చేస్తే ఇక భయంకర కానీ దేవుడు క్షమాపణ కోరాడు సెవెన్ ఇయర్స్ స్ట్రిప్ డీమ్ ఆఫ్ హిస్ కింగ్డమ్ గర్వం స్ట్రిప్ డీమ్ అంటే బట్టలను తీస్తే పూర్తిగా నేకెడ్గా ఉంచిన అలాంటి పరిస్థితి చేసిన రాజుని ఎప్పుడు తెలుసుకున్న గాడ్ ఈజ్ ద వన్ డిజర్వ్స్ అవర్ ప్రైజెస్ ఆయన మాత్రమే అర్హుడు మన స్థుతులకు ఆయన మాత్రమే అర్హుడు నో మ నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ పవర్ వి పాసెస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ భూమి మీద మనకి ఎంత అధికారం ఉన్నా ఎంత శక్తి ఉన్నా కేవలం ఆయన్ని మాత్రమే మనం కనపరచాలి ఆయన్ని మాత్రమే మనము స్థుతించాలి ఆయన్ని మాత్రం మనం ఆరాధించాలి వెన్ గాడ్ గివ్స్ అస్ ద ఎబిలిటీ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్స్ వి షుడెంట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ ఇట్ ఆల్ ఆన్ అవర్ ఓన్ మనకి ఇతరుల్ని ప్రభావితం చేసే శక్తి ఇచ్చినప్పుడు ఆ శక్తి మనం దేన్ని దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం ఉపయోగించకూడదు అదంతా నా వల్ల చేస్తున్నాం అనే దారిలోకి మనము తీసుకెళ్ళకూడదు ఏది చేసినా మనం ఏ ప్రార్థన చేసినా మన ప్రార్థన వల్ల ఎవరికి స్వస్థత కలిగినా లేకపోతే ఆర్థికంగా మనం సహాయం చేసినా కేవలం దేవుని ద్వారానే జరిగిందనే రీతిలో మనము చూపించాలి ఆ అధికారం మనకి ఆ బలం మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఏది చేసినా దేవుని మహింపరిచే రీతిలో మనము చేయాలి ఈ కాలంలో చూస్తే ఎక్కడ ఎవరు చేసినా 
మా దగ్గర రండి మా ప్రార్థన చే మీ ప్రార్థన చేస్తే కరోనా పోతుంది మీ ప్రార్థన చేస్తే క్యాన్సర్ పోతుంది ఎవరు ప్రార్థన చేసినా పోతుంది విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తే నేనే చేయనవసరం లేదు నాలో గొప్ప ఏమీ లేదు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నవాడు నా దేవుడు గొప్పవాడు ఆయన స్వస్థపరిచేవాడు ఆయన నామంలో శక్తి ఉంది సో అండ్ సో పాస్టల్లో శక్తి లేదు సంఘం అది జ్ఞాపకం చేసుకోండి మేము నిలబడ్డామంటే ఆయన ఇచ్చిన శక్తి మేము మాట్లాడుతున్నామంటే ఆయన ఇచ్చిన శక్తి ఏదైనా సరే ఆయన ద్వారానే జరిగింది కాబట్టి కేవలం ఆయనకే మనం మహింపరచాలి ఆయన్ని మనం గనపరచాలి ఆ పవర్ని అధికారాన్ని మనం తీసుకొని మనం గర్విస్తే నిబుక్నేజర్ రాజు లాంటి పరిస్థితి మనకి ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ఆలోచించి మీకున్న శక్తి బట్టి మీరు గర్విస్తున్నారా మీకున్న బలాన్ని బట్టి మీకున్న అధికారాన్ని బట్టి మీరు గర్విస్తున్నట్టయితే ఇక ఆలస్యం కాదు క్షమించమని కోరితే తప్పకుండా ఆయన క్షమిస్తాడు ఆయన సహాయం చేస్తాడు మనకు విడుదల అనుగ్రహిస్తాడు బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ప్రైడ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ నిబిగ్నేజరాజు గర్వం వల్ల పూర్తిగా పోగొట్టుకున్నాడు ప్రైడ్ కెన్ బ్రింగ్ అస్ టు ఎ ప్లేస్ వేర్ వి లూజ్ అవర్ యాక్సెస్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ మనలో ఉన్న గర్వం ఏ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తుంది అంటే దేవునితో కూడా మనం గడపలేన ప్రదేశానికి మనకి నడిపి తీసుకువెళ్తుంది ఆ ప్రదేశంలోకి మనం వెళ్ళకూడదు గర్వం వల్ల దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎక్కువగా ఉండలేము గర్వం వల్ల దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయలేము మనలో ఉన్న గర్వం వల్ల అది మనకు తెలియదు మనకు గర్వం లేదని అనుకుంటాం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం అందరూ ఇలాగ గర్వం ఉందంటే లేదని తల్లు ఊపుతున్నారు అడ్డగా మనకు తెలియదు మనకు గర్వం ఉందని కానీ ఎదుటి ఉన్న వారికి తెలుస్తుంది కొంతమంది చూసినప్పుడు ఈడు ఎంత పొగరకు ఉన్నాడు అని అనుకుంటాం ఈడు ఎంత గర్వంగా ఉన్నాడు అని అనుకుంటాం వాడు మటుకు వాడికి ఐఎమ్ సో హంబుల్ అని ఆడు ఫీల్ అవుతాడు కానీ ఒకసారి దేవుని వాక్యంలో నుంచి మనం చూసుకుంటే వాక్యాన్ని మనం అర్థంగా చేసుకుని దాంట్లో మనం చూస్తే దేన్ని బట్టి గర్విస్తున్నావు దేన్ని బట్టి అతిశయిస్తున్నావు మనకి అర్థమవుద్ది దేవుని స్థానం కన్నా అధికమైన స్థానం మనం దేనికి ఇస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనము గర్విస్తున్నాం దేవుని స్థానం కన్నా దేవుని వాక్యానికి కన్నా మన ఉద్యోగానికి ఆ స్థానం ఇస్తే ఆ ఉద్యోగాన్ని బట్టి మనం గర్విస్తున్నాం మనకున్న సంపదను బట్టి మనం గర్విస్తున్నామా చాలాసార్లు మనం మనకున్న పొజిషన్ బట్టి మనం గర్విస్తుంటాం ప్రైడ్ ఆఫ్ అవర్ పొజిషన్స్ ఎజికేల్ మళ్ళీ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం అక్కడ పద్నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం అభిషేకం నొందిన కేరువు అయిన యొక్క ఆశ్రయంగా నీ ఉంటివి అందుకే నేను నిన్ను నియమించేది నీ దేవునికి ప్రతిష్ట ప్రతిష్ఠింపబడి పర్వతం మీద నీ ఉంటివి కాలుచున్న రాళ్ళ మధ్యను నువ్వు సంచరించుంటివి నీవు నియమింపబడిన దినం మొదలుకొని పాపము నీ అందు కనపడు వరకు ప్రవర్తన విషయంలో నీవు యథార్థవంతుడిగా ఉంటివి అక్కడ ఉన్న పొజిషన్ చూస్తే సాధారణ యొక్క పొజిషన్ మనం గమనిస్తే అభిషేకం నొందిన కేరువు యొక్క ఆశ్రయంగా నీ ఉంటివి కేరువు కన్నా ఉన్నత స్థానంలో తను ఉంచాడు నేను నియమించిన అక్కడ నియమించాడు దేవునికి ప్రతిష్ఠింపబడిన పర్వతం మీద నీ ఉంటివి ఆయన ప్రతిష్ఠించిన పర్వతం మీద నువ్వు ఉన్నావు నీవు నియమింపబడిన దినములు మొదలుకొని పాపం నీ ఎందుకు కనబడు వరకు ప్రవర్తన విషయంలో నీవు యథాధవంతుడిగా ఉంటివి తర్వాత అయితే నీకు కలిగిన విస్తారమైన వర్తకం చేత లోపల నీవు అన్యాయం పెంచుకుని పాపం చేయిచు వచ్చేవి నీకున్న ఆ పొజిషన్ వల్ల ఉన్నతమైన స్థానంలో నేను పెట్టడం వల్ల లో లోపల నీవు అన్యాయం పెంచుకుని పాపం చేయిచు వచ్చేవి గనుక దేవుని పర్వతం మీద నీవు ఉండకుండా నేను నేను అపవిత్ర పరిచితిని ఆశ్రయంగా ఉన్న కేరువు కాలుచున్న రాళ్ళ మధ్యను నీవు ఇంకను సంచరింపవు నేను నాశనము చేసేది నీ నీ సౌందర్యం చూచుకొని నువ్వు గర్వించిన వాడివి నీ తేజస్సు చూచుకొని నీ జ్ఞానము చెరుపు చెరుపుకొంటివి కావున నేను నిన్ను నేలను పడివేసేదను రాజులు చూచుండగా నిన్ను హేళన కప్పగించేదను ఇక్కడ చూస్తే నిన్ను నాశనం చేస్తాను నీ సౌందర్యం చూసుకొని ఎంతో గర్విస్తున్నావేమో నీ తేజస్సు చూసుకొని నీ జ్ఞానము జ్ఞానము చెరుపుకుంటివి కావున నిన్ను నేను నేలను పడివేస్తాను ఆ పొజిషన్ బట్టి ఎంతో గర్విస్తున్నాడు తనకున్న పొజిషన్ బట్టి మనం ఉన్న పొజిషన్ బట్టి
గర్విస్తున్నట్టయితే బైబుల్ ఎక్కువ వ్యక్తి మనం చూడొచ్చు అలా గర్వించిన వ్యక్తి హామాను హామాను గురించి మనం చూస్తే తన గురించి ఎంతో అధికంగా ఫీల్ అయిపోయేవాడు రాజు ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఉన్నతమైన స్థానంలో హామాన్ని పెట్టాడు దానికన్నా ముందు చూస్తే ఎస్తేరు గ్రంథంలో చదువును కానీ టైం అవుతుంది అహేశ్వరి రోషు రాజుని ముద్దుకే కాపాడుతాడు తన బందీలు కోపగించి తనకి భద్రత చూపేవారే రాజు మీద కోపం వచ్చి చంపాలని చూస్తారు చంపాలని చూస్తున్నప్పుడు అది విన్న ముద్దుకి ఎస్తేరుతో చెప్పి కాపాడతాడు రాజుని కాపాడిన తర్వాత యూది నేను సన్మానం చేయాలి గణపచాలని రాజు అనుకుంటాడు కానీ దాని తర్వాత చూస్తే అహేశ్వర రాజు ఉన్నతమైన అధికారం ఇచ్చిన తర్వాత మూడు అధ్యాయంలో చూడొచ్చు ఇస్తే మూడు రాజైన అహశ్వే రోషు హన్మేదాత కుమారుడగు అగాగీయుడగు హామానును గనపరిచి వాణ్ణి హెచ్చించి వాని పీఠమును తన దగ్గర నున్న అధిపతులందరికంటే ఎత్తుగా నుంచాను కాబట్టి రాజు గుమం మన గుమంనున్న రాజు సేన సేవకులందరూ రాజ్యానుసారంగా మోకాలుని హామానుకు నమస్కరించిరి మొత్తికే వంగకు నమస్కారం చేయకు ఉండేను అక్కడ చూస్తే హామాను అందరూ మోకాలుండి నమస్కరించేవారు గౌరవించేవారు కానీ మొద్దుకే నమస్కరించేవాడు కాదు యూదుని కాబట్టి నేను ఇది చేయనని చెప్పేవాడు అహేష్ హామానికి అది చాలా ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అయ్యాడు చాలా ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అయ్యాడు వాడు నాకు నమస్కరించబడు అందరూ నన్ను నమస్కరిస్తున్నారు మోకాలు మోకాలు మీద ఉండి నమస్కరిస్తున్నారు అందరూ భయపడుతున్నారు తన పొజిషన్ బట్టి తను ఆ ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు దాంట్లో తప్పేం లేదనిపించింది నాకు తన స్థానం అలాంటిది ఆ స్థానాన్ని బట్టి తను అందరూ నమస్కరించాలి కానీ ముద్దుకే నమస్కరించట్లేదు ఎంత దూరం వెళ్ళాడంటే యూదులు మొత్తం నాశనం చేయాలని చూశాడు చూసి తన స్నేహితుల దగ్గర ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు తన స్నేహితుల దగ్గర తన భార్య దగ్గర ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు నా సంపద ఇది నాకు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు రాజ్యం నాకు ఈ స్థానం ఇచ్చాడు అనే రీతిలో చెప్పుకున్నాడు నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి చూడొచ్చు చదువును కానీ చూస్తే పదకొండు వచ్చిన తన గొప్ప ఐశ్వర్యం గురించి చాలామంది పిల్లలు తన గుండెట గుర్చి తను గణపరిచి రాజు కింద ఉన్న అధిపతుల మీద ఉన్న సేవకుల మీద తను ఎలాగో పెద్దగా చేస్తానో దాని గురించి వారితో మాట్లా తన గురించి వారు చెప్తున్నాడు నన్ను ఎంత పెద్దగా చేశాడు చూసారా నాకు ఎంత అధికారం వచ్చిందో చూసారా కానీ మొద్దుకే నాకు నమస్కరించట్లేదు అని చెప్పాడు నమస్కరించకపోతే అతని భార్య అయిన జరేషును అతని స్నేహితులందరూ ఏ బదం మూరల ఎత్తుకల యొక్క ఉరి కొయ్య చేయించుము దాని మీద మొద్దుకే ఉరి తీయబడినట్లు రేపు నువ్వు రాజుతో మనవి చేయం రేపు నువ్వు వెళ్ళి ఉరి తీయాలని నువ్వు మనవి చేయి ఎలాగే ఇస్తేరు ఇస్తేరు కూడా రాణి కూడా నాకు భోజనానికి పిలిచింది విందుకు పిలిచింది ఈరోజు చేసిన మళ్ళీ రేపు కూడా నన్ను పిలుస్తుంది ఎలాగే రాజును కలుస్తా కూడా ఆ సమయంలో నీవు చెప్పని చెప్పినప్పుడు హామాను వెళ్తాడు కానీ దానికన్నా ముందు రాజుకి నిద్ర పట్టట్లేదు నిద్ర నిద్ర పట్టక ఆ గ్రంథం అంతా చదువుతారు ఒకసారి ఆ పా హిస్టరీ అంతా చదువుతారు ఏట్ జరిగిందని ఇలాగ ముద్దుకే నా ప్రాణాన్ని కాపాడాడు తనని నేమి చేయలేదని ఎలా కనపరచాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు బయట ఎవరు ఉన్నారని నడుతాడు రాజు హామాను ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు హామాను లోపలికి రమ్మాను తన లెక్క గర్వం ఎక్కువ పెరిగిపోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే తనకు ఉన్న స్థానమే మంచి స్థానం రాజు తర్వాత ఆ ప్రదేశాన్ని ఇచ్చాడు అలాంటిది రాజు ఆ పడుకున్న బెడ్రూమ్ దగ్గర లోపలికి కూడా రమ్మన్నప్పుడు తన లెక్క గర్వం పెరిగిపోయి ఉంటుంది ఆ సమయంలో అడుగుతాడు నేను ఒకరిని గనపరచాలనుకుంటున్నాను ఎలా చేయాలని చెప్పు అన్నప్పుడు ఆరో వచ్చిన ఆరో వచ్చిన ఉంటుంది నాకన్నా తోపు ఎవడన్నా నా గురించి అనుకుంటున్నాడు హమాన్ నన్నే గనపరచాలనుకుంటున్నాడేమో రాజు కాబట్టి తన మనసులో ఏముందో అంత చెప్పేశాడు రాజు గనపరచని ఉపేక్షించి వానికి ఏమి చేయవని రాజు అతన్ని అడుగుగా హామాను నన్ను కాక మరి ఎవరిని రాజు గనపరిచిన ఉపేక్షించినని అతనిలో తాను అనుకొని రాజు తిట్లేను రాజు గనపరచని ఉపేక్షించి వానికి చేయదగినది ఏమనగా రాజు ధరించుకుని రాజ వస్త్రములు రాజు ఎక్కువ గుర్రమును రాజు తల మీద ఉంచుకుని రాజు కిరీటమును ఒకటి తీసుకుని రాగా 
గొనెలైన రాజు యొక్క అధిపతులతో ఒకడు ఆ వస్త్రములను ఆ గుర్రమును పట్టుకుని రాజు కనపరిచిన ఉపేక్షించి వానికి ఆ వస్త్రములను ధరింపజేసి ఆ గుర్రం మీద అతను నెక్కించి రాజ వీధుల్లో అతను నడిపించుచు రాజు కనపరిచిన ఉపేక్షించి వానికి ఈ ప్రకారము చేయి తగినని అతను ముందర చాటింపబలను అందుకు రాజు నీవు చెప్పిన ప్రకారమే శీఘ్రముగా ఆ వస్త్రములను ఆ గుర్రములను తీసుకొని అక్కడ చూస్తే తా రాజు బట్టలు ధరించుకొని రాజు గుర్రం మీద రాజు కిరీటం మోసుకొని ఇండైరెక్ట్గా నేను రాజు అవ్వాలని చెప్తున్నాడు ఆమె అనుకున్న ఆలోచన నేను రాజు సాతన్ లూసిఫర్కి అదే ఆలోచన వచ్చింది నేను ఆ స్థానంకి వెళ్ళిపోవాలి అందరు నన్ను కనపరచాలి అందరు నన్ను మెచ్చుకొని నన్ను ఆరాధించాలి హామానికి అదే ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడు రాజు నువ్వు చెప్పినంత రైటే వెంటనే నువ్వు వెళ్ళి ఆ గుమ్మమునంత ఆ కూచిని ఉన్న యూదిని అయినా మొదికైకి అలాగనే చేయము ఎవరినైతే చంపాలని చూస్తున్నాడు హామాను ఎవరినైతే ఇన్సల్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాడు ఉరి తీయాలని చూస్తున్నాడు రాజుకి ఎవరి గురించి అయితే చెప్పాలని చూస్తున్నాడు ఆ అవకాశం రాకముందే రాజు నువ్వు వెళ్ళి ఆ ముద్దికేని ఆ విధంగా చెయ్యి అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దానిలో ఒకటి విడువక అంతయు చేయమని హామనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను అంతయు చేయని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు దానికన్నా ముందు యూదులందరినీ చంపేస్తానంటే నీకు ఇష్టం వచ్చింది చేయని తన ఉంగరం తనకి హామానికి ఇస్తాడు అదే భావించాడు అంత అధికారం ఇచ్చినప్పుడు నా మాట తప్పకుండా చేస్తాడు అన్న భావన కానీ హామాన్ అక్కడికి వెళ్ళక ముందే ప్రభు రాజు నిద్ర పట్టుకునకుండా తనలో ఆందోళన కలిగించేశాడు కలిగించినప్పుడు తనలో పూర్తిగా ఆలోచన మారిపోయింది వెంటనే మొద్దుకేని సన్మానించాలి గౌరవించాలని చూశాడు మొద్దుకే అవంత అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం పరిణ వచ్చిన చూస్తే రాజు వీధిలో నడిపించారు అందరూ మెచ్చుకున్నారు కనపరిచారు రాజుకి ఏ విధంగా అయితే మర్యాద ఇస్తారో మొద్దుకేకి ఆ విధంగా మర్యాద చేశారు అదంతా అయిన తర్వాత మొద్దుకే రాజు గుమ్మం నొద్దుక నొద్దుక వచ్చాను మళ్ళీ తన స్థానంలో తను నిలబడ్డాడు ఆ ముందు జరిగిందన్న దాన్ని బట్టి తను గర్వించకుండా తను పోషి నీటి తను తెలుసుకుని మళ్ళీ అక్కడ గుమ్మం వద్ద తను నిలబడ్డాడు అది తన ప్రదేశం అని తను తెలుసుకున్నాడు కానీ హామాను చూస్తే తనకి ఇచ్చిన ప్రమోషన్ను బట్టి తను గర్వించి తన బుర్రలోకి ఎక్కించుకున్నాడు ఆ ప్రమోషన్ని తన బుర్రలోగా అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తను చాలా గర్వించాడు గర్వించిన తర్వాత ఎవరి కోసమైతే ఊరి చేశాడు అదే తోడలో తను అక్కడ మరణించాడు హామాను తనే ఊరు వేయబడ్డాడు అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితి కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేన్ని బట్టి మనం గర్విస్తున్నాం మన పొజిషన్ని బట్టి మనం గర్విస్తున్నామా చాలాసార్లు ఆ గర్వం వల్ల మనం సరిగ్గా మనం చూసుకోలేం అద్దంలో మనల్ని మనం సరిగ్గా చూసుకోలేం మనలో ఉన్న పొజిషన్ మనలో ఉన్న ధనము మనకున్న ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకున్న కుటుంబం ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ మనల్ని మనం చూసుకోవడానికి అడ్డు వేస్తాయి మనల్ని సరిగ్గా చూడనివ్వు అవన్నీ మస్క చేసి మనల్ని ఒక రాజుగా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అదే మనం నిజం అనుకొని వెనకాల అసలైన దాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం ద స్టోరీ ఆఫ్ హామన్ ఇస్ ద గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద అల్టిమేట్ పే అవుట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ గర్వం యొక్క అల్టిమేట్ ఒక దానికి ఒక శిక్ష చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది హామన్ జీవితం ద్వారా కాబట్టి if we exalt ourselves striving for position and honor we will be humbled by god mana ganata kosam aa meppu kosam aa position kosam aa adhikaram kosam mana chuste devudu manalu anistadu devudu manalu sari chestadu ye vidhanga sari chestadu ante nebuknezar raju laga sari chestadu lekapothe haman laga manalni chestadu aa sthanaloku manu vellakunda undalani ee roju meetho maatladutunnanu దేవుడు ఈ ప్రేరేపణ ఎందుకు ఇచ్చాడో నాకు తెలియదు ఈ ప్రైడ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలని ఇచ్చాడో నాకు తెలియదు కొన్ని రోజులుగా ఆలోచిస్తుంటే దేని గురించి మాట్లాడాలి దీనికన్నా ముందు ఒక రాసుకున్నాను నోట్స్ శుక్రవారం అంతా రాసుకున్నాను కానీ రాత్రి మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకున్నాను ఆ నోట్స్ మొత్తం చింపిస్తాను శనివారం ఉదయం లేచి దేవుని చెత్తం అది కాదు దేవుడు నాలో ప్రేరేపణ ఇచ్చినప్పుడు అనేకమైన వాక్యాలు ఆ వాటి మటుకు అవే వస్తున్నప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది ఇది దేవుని చెత్తం దానికన్నా ముందు నా ఆలోచనలు నా తలంపు లేదు మాట్లాడాలనుకుని నేను అనుకున్నాను కానీ అది కాదు దేవుని మాట్లాడింది ప్రైడ్ గురించి మనం దేన్ని బట్టి గర్విస్తున్నాం సంగమా 
మన సంఘాన్ని బట్టి మనం గర్విస్తున్నామా మన సంఘాన్ని బట్టి కూడా మనం గర్వించకూడదు ఇది దేవుని కట్టిన సంఘం ఇది దేవుని సంఘం గుడ్ న్యూస్ చర్చ్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ గుడ్ న్యూస్ చర్చ్ దేవునికి ఎవరిది కాదు దేవుని మాత్రమే అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం వి నీడ్ టు బి హంబుల్ ఇఫ్ యూ హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్ మనం విధేయత కలిగి ఉంటే మనం మనం తగ్గించుకుంటే గాండ్ విల్ ఫైండ్ ఎ వే టు ఎగ్జాల్టస్ మనం హెచ్చించడానికి ఉన్నతమైన స్థానంలో పెట్టడానికి ఆయన మార్గాలను చూస్తాడు ముద్దుకైన ఏ విధంగా అయితే ఉన్నత స్థానంలో పెట్టాడు రాజు ధరించిన బట్టలు రాజు గుర్రాన్ని రాజు క్రీటాన్ని తను ధరించుకొని తిరిగాడు దేవుడు ఆ విధంగా మనల్ని హెచ్చిస్తాడు అది మనకు ప్రాముఖ్యం ఈ లోకం మెప్పు మెప్పి మెప్పును మనం కోరుకొని దేవుడు మెప్పును మనం దూరం పెడుతున్నాం మనం మనం తగ్గించుకుంటే బైబుల్ అనేక సార్లు చెప్తుంది గాడ్ వాన్స్ హంబుల్ హార్ట్స్ ఇన్ ఇస్ పీపుల్ మనలో విధేయత కలిగిన తేన మనసు కలిగిన వారమే మనం ఉండాలి మేక ఆరు ఎందులో చూస్తే మనుషుల ఏది ఉత్తమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది న్యాయంగా నడుచుకున్నట్టు కనిక్రమయు ప్రేమి కనిక్రమను ప్రేమించటి తేన మనసు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించటి ఇంతే కదా యహోవా నేను అడుగుచున్నాడు తేన మనసు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించట మన దేవుని ఎదుట తేన మనసు కలిగి విధేయత కలిగి మనం జీవించాలి మనలో ఉన్న గర్వం ఎప్పుడు మనల్నే మనం చూపిస్తుంది నువ్వు ఇంతరా నువ్వు సూపర్రా అని చూపిస్తుంది ద బైబుల్ డజన్ సే వి షుడ్ ఆస్ గాడ్ టు హంబుల్ అస్ బైబుల్ ఎప్పుడు చెప్పదు నువ్వు దేని మనసు కలిగి దేవుని అడుగు నీకు ఇస్తాడు దేవుణ్ణి ఆయన హంబుల్ చే చేయమని అడిగితే ఏ విధంగా చేస్తాడు నిబుక్ నిజర్ రాజులాగా మనల్ని చేస్తాడు ఆయన హంబుల్ చే మనల్ని తగ్గించమంటే కాకుండా మనల్ని నేర్చుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ వి రిపీటెడ్లీ ఇన్వైట్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి మన దేవుడు దానికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు మీరు దేని మనసు కలిగి ఉండండి మీరు తగ్గించుకొని ఉండండి రెండో తిండో ప్రాంతంలో ఏడులో చూస్తే పద్నాలుగు నా పేరు పెట్టబడిన జనులు తమ్ము తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గంలో విడిచి నేడల ఆకాశం నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును మన దేన మనసుకు మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి ఆయన ప్రార్థన చేసే ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి ఆయన సన్నిధికి వచ్చే ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి ఎంత ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా ఎంత ప్రెసిడెంట్ అయినా దేవుని ఎదుటి మనం కేవలం మానవులు మాత్రమే మనందరం ఒకటే ఆయన సన్నిధిలో మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటే ఆయన మనల్ని ఆస్వాదిస్తాడు ఆకాశం నుండి మన ప్రార్థనలు ఆయన ఆలకిస్తాడు ఎప్పుడంటే మనల్ని తగ్గించి మనం మనం తగ్గించుకొని మన పాపం క్షమిస్తాడు మన దేశమును మన కుటుంబాన్ని మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడు ఫరో రాజు ఫరోజు చూస్తే అనేకమైన తెగుళ్ళు తనని తను తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు ఎక్కడ తన గర్వం ఎక్కడ తగ్గలేదు తెగుళ్ళ మీద తెగుళ్ళు వచ్చాయి ఎక్కడ తగ్గలేదు ఎంతవరకు అంటే చివరి తన కుమారుని సైతం పోగొట్టుకున్నాడు తన గర్వం వల్ల తన అతిశయపడి తన కుమారుని తన కుమారుని కాకుండా అనేక మంది మొదటి సంతానాన్ని తను పోగొట్టుకుని చేసేవాడు ఉన్నాడు మనం క్రీస్తు కలిసి జీవించాలంటే ఆయనతో కలిసి ఏలుబడి మనం చేయాలంటే అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే అన్లెస్ ఐ చూస్ టు ఎంబ్రేజ్ హ్యూమిలిటీ నా మనం మనం తగ్గించుకోవడానికి మనం అది హత్తుకుంటే ఆయన తగ్గి ఆయన సన్నిధులు తగ్గించుకొని మోస ఏ విధంగా అయితే తనని తను తగ్గించుకున్నాడో మోస చూస్తే ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో తను పెరిగాడు మంచి ప్రదేశంలో పెరిగాడు అన్ని రాజు దగ్గర అన్ని నేర్చుకున్న అన్ని సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కానీ సంఖ్య కాండంలో చూస్తే మోసే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు హీస్ ద వెరీ హంబుల్ పర్సన్ మోసే తను గర్వించడానికి బోల్డ్ కారణాలు ఉన్నాయి తన తనకి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇస్రాయేల్ జనాంగం అంతా తన వెంట నడుస్తుంది దేని బట్టి తను దేవుని మాట వింటున్నాడు హోమ మాట వింటున్నాడు కాబట్టి మోసే మోసే చూస్తే తను డైరెక్ట్గా ఎవరు చూడలేకపోయేవారు తను కప్పుకునేవాడు కారణం అంత ప్రకాశించేవాడు మోసే దాన్ని బట్టి ఎంతో గర్వించచ్చు ఎర సముద్రం పాయలు చేసిన వాడు కానీ అక్కడ మోసే మోసే చూపించలేదు 
ఆ చేయగలిగిన దేవుణ్ణి మోస చూపించాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరికీ మనం దేన్ని చూపిస్తున్నాం మన జీవితం ద్వారా ఎప్పుడు చూసిన మనల్ని మనం డొప్పు కొట్టుకోవడమే సరిపోతుంది మనం మనల్ని గొప్ప చేసుకోవడమే సరిపోతుంది మనల్ని మనం హెచ్చించుకోవడమే సరిపోతుంది కానీ మనం దేవుని చూపించాలి మనం దేవుని చూపించే సంఘంగా మనం ఉండాలి వీ నీ టు గ్లోరిఫై గాడ్ దేవుని మాత్రమే మనం మహింపరచాలి మనం చేసే పనిలో మన బౌండరీ వాళ్ళు కడతాం అంటే కేవలం దేవునికి మహింకరంగా జరగాలి అది ఎలా కడతాం అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు రూపాయితో అది రూపాయితో వంద రూపాయలతో అయిపోయేది కాదు కానీ దేవుడు ద్వారాలు తెరిచాడు ఆకాశ వాకులు మన అందరి మీద ఇప్పాడు మన కుటుంబాలు అయిపోయాడు అది దేవుడిది చేస్తున్నాడు అది ఎవరి వల్ల కాదు మన ఘనత కాదు మనకు గొప్ప కాదు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హాలెలుయా హాలెలుయా మనం మనం తగ్గించుకోవాలి మిక్కిలి సాత్వికుడిగా మోసే వల్ల మనం జీవించాలి గమనించండి లూసివర్ గురించి మనం మొదటి నుంచి చూస్తున్నాం దేవుని ఆరాధించడం మానేసింది దేవుని ఆరాధించడం మానేగానే తనతో పాటు వన్ థర్డ్ మూడు వంతుల మంది ఆరాధించడం మానేసారు లూసివర్ వెనక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు లూసివర్ అంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు ప్రభావితం చేశాడు ఒకసారి మనం లూసిఫర్ని తీసి మనం పెట్టుకుందాం మనం ఆరాధించి చేయపోతే మనం ఎంతమంది ప్రభావితం చేస్తున్నాం మనల్ని తెలియకుండా మన కుటుంబాన్ని మన పిల్లల్ని మన ఫ్రెండ్స్ని మనం చూసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభావితం చేస్తున్నాం రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తప్పుడు ప్రభ తప్పుడు మార్గంలో మనం వారిని నడిపించే వారుగా మనం అయిపోతున్నాం మీరు ఇంట్లో తాగుతున్నట్టయితే దేవరిని చూపిస్తున్నారు ఎవరికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు మీ పిల్లలకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు నా పిల్లలు తాక్కూడదంటే తాక్కొని ఉంటారని నువ్వు తాగుతూ తిరుగుతూ ఊరి మీద పడిపోతూ విచ్చలు విడిగి ఒంటి మీద బట్టలు ఉన్నాయి లేకుండా చూస్తూ తిరిగితే మీ పిల్లలు ఎయిట్ చేస్తారు మీ పిల్లలు అదే మార్గంలో వెళ్తారు వీఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ రాంగ్ థింగ్ మన తప్పుడు దాన్ని మనం చూపిస్తున్నాం మన చుట్టూ ఉన్న వారికి తప్పుడు విధంగా మనం ప్రభావితం చేస్తున్నాం లూసిఫర్ ఏ విధంగా అయితే ఆరాధన చేయడం మానేసిన తర్వాత ఎంతమంది అయితే అయిపోయారు మన జీవితాల ద్వారా ఎంతమంది దేవునికి దూరం అయిపోయారు మనం మాట్లాడే తీరు వాళ్ళు ఎంతమంది దూరం అయిపోయారు మనం నడిచే తీరు వాళ్ళు ఎంతమంది దూరం అయిపోయారు మనకి అధికారం ఉండి మంచి బట్టలు వేసుకుంటే బాగా కనిపించినట్టయితే మన మాటలు బాగున్నట్టయితే అనేక మంది మనల్ని చూస్తారు మనల్ని ఫాలో అవుతుంటారు మన మాటలు సరిగ్గా లేకపోతే దేవుని సన్నిధికి దూరం చేస్తున్నట్టయితే సరి చేసుకుందాం సరి చేసుకుందాం ఒకసారి మనల్ని మనం చూసుకుని ఎవరు మీ గురించి దగ్గరికి వచ్చి అప్పుడు నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావురా అని మనకు మనకు తెలుస్తుంది ఏ విధంగా నేను ప్రభావితం చేస్తున్నాను ఎలాగ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాను నా చుట్టూ ఉన్న వారిని వాట్ వి డోంట్ టర్న్ ఇన్ టు ప్రైస్ టర్న్స్ ఇన్ టు ప్రైడ్ దేన్ని అయితే మనం ఆరాధి దేన్ని బట్టి అయితే మనం దేవుని ఆరాధించడం అది మనలో గర్వం కింద మారిపోద్ది మనకున్న దాన్ని బట్టి దేవుని ఆరాధించాలి మనకున్న శక్తిని బట్టి దేవుని ఆరాధించాలి దేవుడు ఇచ్చిన బహుమానాలను బట్టి దేవుని ఆరాధించాలి మనకున్న పిల్లలను బట్టి దేవుని ఆరాధించాలి అది కాకుండా నా పిల్లోడు ఇదండి సూపర్ అండి బాగా చదువుతాడండి వాడిలాగా ఎవడు నడవలేడండి వాడు డ్రెస్ వేసుకుంటే సూపర్ అండి వాళ్ళకి ఎవరు చదవలేరండి చాలా తెలివైనాడు అండి ఒకసారి చూస్తే గు గుర్తుండిపోద్ది అనుకొని దాన్ని బట్టి మనం గర్వించి ఉంటే దేని బట్టి అయితే గర్విస్తున్నావు దేవుడు దాన్ని తీసివేస్తాడు అప్పుడు మనం ఏడ్చి తల బాదుకున్న ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు ఈ సమయంలోనే మనం మనం మార్చుకోవాలి నిబిక్ నిజ రాజులు ఫాల్ అవుట్ అండ్ క్రై అవుట్ ఫర్ హెల్ప్ ఆయన సన్నిధిలో మనం కన్నీటితో ప్రార్థన చేద్దాం సహాయం కోరుదాం టు రిపీట్ టు రిపెంట్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్ మన పాపాలను క్షమించి మనం ఆయన కోరుదాం చాలాసార్లు మనం సిగ్గుపడుతున్నామేమో బయటికి చెప్పడానికి మనకున్న దాన్ని బట్టి మనం చెప్పుకోవడానికి మనకున్న పరిస్థితిని బట్టి చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నాం ఎందుకంటే మన పబ్లిక్ ఇమేజ్ పోతుంది అని మనం ఎక్కువగా ఆలోచించేది పబ్లిక్ ఇమేజ్ దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కానీ దేవుని దృష్టిలో మనం వెళ్ళగొంటున్నాం అనేది మనం అది పట్టించుకోవట్లేదు దేవుడు మనం ఎలా చూస్తున్నాడని మనం పట్టించుకోవట్లేదు చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు నన్ను ఎలా చూస్తున్నారు అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని బట్టి దాని విధంగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాం ప్రపంచం మారుతుంది కాబట్టి మనం మారుతున్నాం ప్రపంచం మారిన ఏది మారినా ఈ బైబుల్ మారలేదు బైబుల్ ఉన్న వాక్యం మారలేదు అది చెప్పేది మారలేదు కానీ మనం ఆలోచించే విధానం మారిపోతుంది మనం జీవించే విధానం మారిపోతుంది మనం ప్రవర్తించే విధానం మారిపోతుంది మనం మనం సరి చేసుకుందాం సంగమా
మనం మనం సరి చేసుకుందాం స్టాప్ బీయింగ్ ప్రౌడ్ గర్వించడం మాని మన జీవితం ప్రైడ్ ఈస్ డేంజరస్ బికాస్ ఇట్ ఫోర్సెస్ మనలో ఉన్న గర్వం అనేది చాలా భయంకరమైనది మనల్ని నాశనం చేస్తుంది నాశనం వైపు మనల్ని నడిపిస్తుంది కానీ శుభవార్త ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ టూ లేట్ టు రిపెంట్ మనం మనం సరి చేసుకుని కాలుష్యం కాలేదు ఇదే సరైన సమయం అక్నాలెజ్ అవర్ నీడ్ ఫర్ గాడ్ ఆయన యొక్క అవసరత ఆయన సన్నిధి మనం మొర పెడదాం ఆయన మనకు ప్రాముఖ్యం మనకి తెలుసుకుందాం ఆయన ద్వారానే ఏదైనా జరుగుతుంది ఆయన వల్లే ఏదైనా జరుగుతుంది అని గ్రహించాలి వి నీడ్ టు బి బ్రోకెన్ మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఏడుస్తూ ఆయన సన్నిధిలో మొర పెడితే గ్రహించాలి ఆయనే రాజులకు రాజు ఆయనే ప్రభులకు ప్రభు మనకున్న మనం సాధించిందంతా ఆయన పాదాలు చెంతొంచి ఆయనకే మహింపరిస్తే ఆయన్నే మహింపరిస్తే దేవుడు మనల్ని కనపరుస్తాడు దేవుడు మనల్ని ఎంత హెచ్చిస్తాడంటే దేవుడు మనల్ని రేస్ చేసే కొద్దీ అనేక మంది మనల్ని ఇక అధికంగా గౌరవిస్తాడు అనేక మంది దేవు దేవుడు మనం ఎందుకు నడిపిస్తాడు అప్పసులని పౌలు చెప్తాడు గలితీలు రెండు ఇరవైలో నేను క్రీస్తు కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించేవాడిని నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించున్నాడు నేను ఇప్పుడు శరీరం ముందు జీవించున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తనడు తను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుని అందలి విశ్వాసం వలన జీవించున్నాను ఇక్కడ పౌలు చూస్తే నేను క్రీస్తు కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను జీవించినది నేను కాదు నేనేమాత్రం కాదు క్రీస్తే నా ఎందు జీవించున్నాడు నా ఎందు క్రీస్తే జీవించున్నాడు ఆ మాటలు మనం చెప్పగలము యువదే కాల సమయంలో జీవిస్తున్నది నేను కాదు నా ఎందు క్రీస్తే జీవిస్తున్నాడు నేను ఇప్పుడు శరీరం ముందు జీవించిన జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తనను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారి అందులో విశ్వాసం వలన జీవించున్నాను త్వరలో గుడ్ ఫ్రైడే రానే ఉంది ఆయన సులు మరణాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రతిరోజు మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆ త్యాగాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన కొరకు నా కొరకు ఆయన అప్పగించినది ఆయన తన కుమార్ దేవుని కుమార్ని అందరి విశ్వాసం వల్ల నేను జీవించున్నాను మనం ఎవరిని బట్టి జీవిస్తున్నాం దేవుని బట్టి మనం జీవిస్తున్నాం క్రీస్తుని బట్టి నేను జీవిస్తున్నాను కానీ గర్వం ఏది చెప్తుంది అంటే అంత నేను ఐ ప్రైడ్స్ ఐ ఆమ్ బెటర్ దెన్ యూ నేను నీకన్నా చాలా గొప్పవాణ్ణి నీకన్నా చాలా శ్రేష్ఠుణ్ణి ఐ ఆమ్ స్మార్టర్ దెన్ యూ నీకన్నా చాలా తెలివైన ఉండని చెప్తుంటుంది మై ఒపీనియన్ మ్యాటర్స్ యువర్ డజంట్ మనలో ఉన్న గర్వం నా మాట నెగ్గాలి అని చెప్తుంది ఎవడి మాట అవ్వకూడదని చెప్తుంది మై సెల్ఫ్ మీ ఐ ఐ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ నేను నా గురించి అంత నా దాన్ని బట్టే మనం జీవిస్తున్నాం కానీ వీఆర్ సపోజ్ టు బి ఫుల్ ఆఫ్ గాడ్ అన్ ఎంటీ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ మనం దేవునితో పూర్తిగా నింపబడి ఉండాలి మనల్ని మనం పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలి అలాగ జరిగితేనే దేవుడు మనల్ని ఆస్వాదిస్తాడు ఉదయ కాల సమయంలో మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా మనం దేన్ని బట్టి గర్విస్తున్నాం వాట్ ఆర్ వి ప్రౌడ్ ఆఫ్ మనం దేన్ని బట్టి గర్విస్తున్నాం మీ తల్లిదండ్రులను బట్టి మీరు గర్విస్తున్నారా లేకపోతే మీ ఉద్యోగాన్ని బట్టి మీరు గర్విస్తున్నారా మీ అందాన్ని బట్టి మీ సౌందర్యాన్ని బట్టి మీరు గర్విస్తున్నారా మీకున్న సంపదను బట్టి మీరు గౌరవ గర్విస్తున్నారా లేకపోతే మీకున్న ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ని బట్టి గర్విస్తున్నారా లేకపోతే మీకున్న ఆ ఉద్యోగాన్ని బట్ట లేకపోతే మిమ్మల్ని వెంబడించే వారిని బట్ట మీ ఫ్యాన్స్ని బట్ట ఎవరిని బట్టి మీరు గర్విస్తున్నారు దేన్ని బట్టి గర్విస్తున్నారో అది మీ నుండి ఆయన తీసివేస్తాడు మనం దేన్ని బట్టి గర్వించాలంటే దేవుని బట్టి మనము గర్వించాలి ఆయన బట్టి మనం ఆనందించాలి ఆయన బట్టి మన నిత్యము స్థుతించేవారుగా మనం ఉండాలి మన పిల్లల్ని చూసుకొని మనం గర్వించకూడదు మన పిల్లలు పిల్లలు అంతే మన పిల్లలు ఎవరి ద్వారా ఇచ్చారు దేవుని ద్వారా మనకి పిల్లలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు దేవుడు ఇచ్చి గొప్ప బహుమానం మన పిల్లలు ఆయన ఇచ్చిన బహుమానాన్ని బట్టి మనం గర్విస్తే ఆయన చులకన చేస్తే ఆ బహుమానం ఆయన తీసుకోగలడు సమర్థుడు ఆయన నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు 
చాలాసార్లు మనం చేసిన తప్పును మనం చెప్పు ఒప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడుతుంటాం ఎందుకంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు మన గర్వం మన ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు అదంతా ఫాల్స్ అసలైనది దేవుని వైపు మనం చూడాలి ఆయన మనల్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు ఆయన మనల్ని ఏమని చూస్తున్నాడు ఏ విధంగా మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు పై వేషం చూసేవాడు కాదు మన హృదయాన్ని చూసేవాడు ఆయన చిచ్చుకొచ్చి మనం ఎంతో పరిశుద్ధులుగా మనం జీవించవచ్చు నటించవచ్చు కానీ ఆయన మన హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు మన హృదయం లోపల కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఇక్కడ మోకాల నుంచి ప్రార్థన చేసే ఉపయోగం లేదు ఆ హృదయం కూడా విరిగిన హృదయంతో ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ఎందుకు ఈ మాటలు దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు తెలియదు కానీ మనలో ఉన్న గర్వాన్ని విడిచిపెడదాం మనలో ఉన్న అత్యాన్ని విడిచిపెడదాం మనకున్నదంతా ఆయన ద్వారానే వచ్చిందని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం ఉదయ కాల సమయంలో మనల్ని మనం సరి చేసుకుంటూ క్షమాపణ కొరికి తప్పకుండా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు సాతాను మనల్ని మృంగి వేయాలని సాతాను ఆ ప్రభావితం చూపిస్తుందా అలా అవ్వదు ఏ విధంగా అయితే మాట్లాడిందో దేవునికి సన్నిహితంగా లేకపోతే సాతానికి మనం ఆ స్థానం ఇస్తున్నాం నిత్యము దేవునికి సన్నిహితంగా మనం జీవించాలి దేవుని సన్నిహితంగా మనం నడవాలి దేవుని సన్నిహితంగా మనం ఉంటే ఏది వచ్చినా సరే ఎదుర్కొనే శక్తి దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు ఆ సన్నిహితం దేవునితో మనకి ఉండాలి ఈ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలతో సన్నిహితం కోరుకుంటున్నాం కానీ దేవునితో సన్నిహితం మనం మర్చిపోతున్నాం అన్నిటికీ టైం ఉంటుంది కానీ దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి మనకి టైం ఉండదు ఎవరిని మెప్పించడం కోసం అన్ని ప్రోగ్రాంలకు వెళ్ళిపోతాం కానీ దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కోసం దేవుని గనపరచడం కోసం దేవునికి స్థానం ఇవ్వు ఏదో టైం మిగిలితే దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాము కానీ సెలవు దొరికితే దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాము కానీ నేను దేవుని దగ్గరికి రావాలి ఏ పరిస్థితులైనా సరే దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని ఆసక్తి కలిగి వస్తే దేవుని యొక్క కవచం మన చుట్టూ ఉంటుంది ఆయన కవచం మన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు నిలబడ్డారు మీ చుట్టూ ఒక కవచం ఉంది ఒక డెన్లాగా మీ చుట్టూ ఉంది ఏది వచ్చినా సరే ఆ కవచం దాటుకునే రావాలి అది రావాలంటే దేవునికి మనం దేవునికి దూరం అయిపోతే అది మన దగ్గరికి రావాలి ఆ కవచంలో మనం ఉన్నాం ఆ ప్రొటెక్షన్లో మనం ఉన్నాం దేవుని సన్నిధిలో ఆ ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉంటే గర్వం లేకుండా మనం మనం తగ్గించుకుని ఆయన సన్నిధిలో మొర పెడితే దేవుని యొక్క ప్రొటెక్షన్ మనకి ఉంటుంది డాడీ చాలాసార్లు చెప్తాను నేను దూతను చూస్తాం చూడటం గురించి చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దూత దేవుడు మనకి అనుగ్రహించి కాపుతులు అనుగ్రహించాడు అవి మన పక్షాన యుద్ధం చేస్తున్నాయి కాపుతులు అనుగ్రహిస్తున్నాయి ఆ కాపుతులు మనకు ఉండాలంటే దేవునికి సన్నిహితంగా మనము జీవించాలి దేవుని సన్నిహితంగా మనం ఉండాలి దేవుని సన్నిహితంగా లేకపోతే అవి మన దగ్గర ఉండవు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను దేవుడు వెళ్ళిన ప్రదేశానికి మనం వెళ్తున్నట్టయితే ఆ సంబరాలకో లేకపోతే రాజంలో జరుగుతున్న యాత్రలకు మనం వెళ్ళినట్టయితే దేవుడు అక్కడికి రాడు ఆ దేవుడు ఉండే ప్రదేశం కాదు మనం వెళ్ళి దేవుని అవమానపరుస్తున్నాం దేవుని దూరం చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు బి క్లోజర్ టు గాడ్ దేవునికి సమీపంగా మనం ఉందా మనల్ని మనం సరి చేసుకుని మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం మనల్ని మనం సరి చేసుకుని మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటూ ఎవరు ఎక్కువ కాదు దేవుని దగ్గర అందరూ సమానం మనల్ని తగ్గించుకొని ఆయనే మనల్ని హెచ్చిస్తాడు మనల్ని తగ్గించుకుంటే దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు అని గ్రహించి మనలో ఉన్న గర్వాన్ని తీసివేసి దేవుని సన్నిధిలో మనం మొరపెడదాం నీకు నేసరు వాసు వల్లే ఆ పరిస్థితి మనం వెళ్ళకుండా మోసే వలె మనం తగ్గించుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉందాం ఈ మాటలు వినప్పుడు దేవుని నామను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాయి సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం అంతరాలు వచ్చినట్టయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం